Hello， 大家好，我是阿鱼。今天星期四，我们来赶海员寺。对于喜爱赶街的昆明人来说，每逢周四，海员寺街不容错过。没有疫情的赶集日，这里逐渐又热闹起来了。人潮汹涌中，感受人间烟火的繁华。特色美食、山货野菜、地道小吃，街子上什么都有，仿佛是开启了新世界的大门。摊主们总是天不亮就开始起来忙活了，为的就是能够在集市上生意红火。摆摊的摊主们像一个个流动的商店，几乎把全部希望都寄托在一个个赶集日上。所以我们赶集的时候，会看到有些摊主会出现在不同的集市上。这里的摊位费是二十五块一米，可以摆一整天，比固定店铺更有优势。现在就让我们来看看海源四街子都有些什么，大家就跟着阿鱼的镜头一起云赶集。这期视频很精彩哦，欢迎大家点赞订阅。这里的赶集路线呈十字形，我们先来看一侧。这里应该种的是自家的蔬菜，拿出来卖的，一捆捆的卖，看着就很新鲜。像旁边这位阿姨正在挑选的呢，就是臭菜，顾名思义，闻起来很臭的蔬菜，但是它像臭豆腐一样，闻着臭，吃起来香，有的人就很爱吃，买回来切碎可以煎鸡蛋吃，煮熟之后呢，这个臭味就没有那么大了。而且臭菜的价格也不低，它还有具有不错的营养价值。左边这个是脚板山药，八块钱一公斤；旁边的是四毛甜笋，十二块钱一公斤。因为现在是刚出摊，所以老板还没来得及标价。其实集市上大部分东西都是明码标价的。阿鱼就不一一说价格了。这个摊卖的东西都是五花八门的、新上市的东西。这个就是新鲜的百合，这个是浅黄色的新鲜天麻，具有药用价值，有疼痛的可以买一点来吃吃。红色的是新鲜的红花椒，旁边绿色的就是青花椒。长条的这个是嫩藕尖，上面粉红色一坨一坨的是香蕉花，这个是嫩荷花尖。这个小果果是木姜子，它具有特殊辛辣的味道，可以用来做木姜子鸡脚。云南的集市上必有卖花的，这百合花应该是十块钱一把。如果您会砍砍价的话，那就可以更便宜的入手了。龙眼也开始上市了，写着批发价，他说是八块钱一公斤。这是云南的橄榄，和普通的橄榄不一样，它是圆形的，叫滇橄榄，吃起来很酸，但是后面会回甜。现在来到了水果区域，红李子、无花果，还有青红提子。云南的水果基本都是甜甜的，吃起来让人会有念念不忘的感觉，吃了还想吃。这一家卖的是土鸡蛋，来我们看一下这个鸡蛋的品质，哎，看起来感觉还不错。我们来看这位美女卖的是玉米，一车都是新鲜摘的，这还有紫色的玉米，哎，看着就很诱人。现在我们来到了路的另一边，这是连根拔起的新鲜菠菜。
，这个梨子看起来就很甜啊，变得越黄，吃起来就越甜。又遇到卖阳光玫瑰的啊、哦，这个葡萄吃起来可甜了。这些水果都是云南当地产的。哎，这边的豆子大家有见过吗？五花八门的。现在我们要走到了另外一侧了。这边的话，主要是卖野生菌的比较多。看黄癞头、青头菌、黑牛肝菌啊！之前我们以为菌子的价格后面可能会降一些，但可能是因因为今年云南雨季比较少，这些菌子啊价格没有怎么降，反而有些涨价了。那关于野生菌的话，阿鱼之前有做过一期很详细的视频，大家有兴趣的话可以去前面看看哦。这些青头菌啊，现在卖到是二百六一公斤。这些都是。鸡枞菌啊，因为人工无法培育，所以价格比较高。这朵有点大，品相也很好。这边这个汤也是他们家的，啊，有红抽牛肝菌、黑牛肝菌、白抽牛肝菌，这些个头都挺大的，品相也好。白葱的话，现在是要一百八一公斤，啊，这些都带有轻微的毒素，所以要正确的烹饪才能吃。啊，这个汤的品相就差了点，看着不像是新鲜采摘的。嗯、这边都是豆制品。现在正在打包的呢是包浆豆腐，十五块钱一颗，炸着吃，烤着吃，蘸这个黄辣椒粉，很好吃的。新鲜出炉的炸鸡，闻着就很香，旁边的就是炸鸡锁骨。没走多久啊，又有一袋卖野生菌的。这家还卖着的是灵芝，看到了吗？在塑料袋这个里面的。长毛的臭豆腐。还有这个是豆腐干，黄黄的豌豆粉，白色的那个面皮就是卷粉。旁边罐子里装着的是凉拌的调料，这个卖的是兰花，价格比较贵。下面我们来看看云南的地方特产：建水蜜薯七块一公斤，建水花生十三块钱一公斤，陈家面藕十块钱一公斤。这是莲藕，我们来看看他们拿来做什么。哦，原来他们是拿来做黄金脆皮藕丸子，看起来就很诱人哎。新鲜出炉，外酥里嫩。这是新鲜现做的玉米饼，主打就是一个新鲜，看到没？现磨现做，好吃不贵。这是豌豆芽，旁边这一盆呢是绿豆芽。云南人解暑专属饮品，木瓜水。
米兰香，还有这个奶白酒。私房菜都来集市了，粉蒸肉、梅菜扣肉，二十块钱一碗，还有自己做的卤味和一些红油辣子。这个是卖冰粉的。这边是贵阳特产翠哨，由猪油油炸而成。具体的价格大家也可以看到了。阳光玫瑰二十块一斤。嗯猕猴桃也上市了，红心的。哎，老板正在写价格，二十块一斤。啊这些都是人工培育的菌子，都好便宜，五块一包，五块一堆。野生菌的价格可是他们的几十倍呢。保证你个个都来，我的算。你不好吃就拿来还给我。我不像他们卖了的，你们干都干不到。这个阳光玫瑰好漂亮呀！这是红蹄子、鹰嘴桃、枫糖梨。顾名思义，像蜂蜜一样甜。你不就跑了？云南的夏天也吃羊肉，这里卖七十块一公斤。这是切彩椒，一般用来做泡椒吃。现在来到了咸菜区，这是豆豉、黄豆酱、萝卜丝、茄子掌、香菇咸菜、菌子咸菜。那个黑黑的是腌南姜。对，就是它。萝卜丁、腐乳、樱桃萝卜、宝塔菜、教头。腌大蒜、腌韭菜花、酸腌菜、木瓜丝，还有腌辣椒，好多品种啊！看看这新鲜出炉的烤脆皮五花肉，色泽诱人
，都能听到滋滋冒油的声音，蘸着腌菜膏，别有一番风味。云南的浪漫不仅是可以吃，还可以喝。这些是用玫瑰花泡的醋。看着摊主盛情难却，阿、啊、伦就替大家先试喝一下了。醋啊，醋是吧？嗯，味道很不错耶。黄色的呢是百香果泡的醋。就是用这种可食用的玫瑰花泡的，这种有一种香味，它是区别于普通的玫瑰花的。看大锅卤鸡。这个的话是整个鸡放下去卤，这个大锅可以放二三十只鸡，还有卤鸡杂、鸡翅、鸭脚、鸡尖、鹌鹑蛋。这边是卖清真食品的，卤牛肉、牛筋，还有牛杂，加上他们的配料呀，也可以做个牛扒糊。这里是卖养生茶的，还有干的天麻、三七。那昭通天麻比较出名，那三七的话是文山的出名。那三七买了之后呢，老板会帮你磨成粉，拿回家吃了之后呢，会有活血散瘀的药用。新鲜的花椒三十块一公斤，还是很受欢迎的，可以用来炒花椒鸡。这里都明码标价了，哎，有些还降价了。红彤彤的团结香苹果，十三块一公斤。这边个头小一点的卖八块钱一公斤，这边一袋袋的是洋芋，好多人都在买。哎，我们云南人最爱吃洋芋了，一人买一袋袋回家去。黄兴开花洋芋啊，这个洋芋这样子做就可以当我们的零食吃。煮熟之后呢，蘸着辣椒面，很好吃的，口感粉糯。现包的茭白，这里还有现包的核桃，二十块钱一公斤，可以买回去做凉拌核桃仁。这是宜兰的饵丝，还有饵块。
这就是刚刚说到的烤豆腐，那蘸着下面那个黄色的酱呢，就很好吃。咋个嘛？茄子做的咸菜，茄子炸，羊乳饼，羊奶味很足。这些都是金黄色的梨子，八块钱一公斤，好多人都在买。这是我们云南口味的薯片，还有原味、番茄味，还有这个嗯麻辣味吧。它吃的有那种花椒的麻麻的口感。你看它做成片状的，还有条状的。然后这边正在做的是关渡粑粑，还有花生、芝麻、白糖口味的，这么大一个只要三块钱。羊汤锅米线啊，感觉累了，可以来吃上这么一碗。这是他们调制好的佐料。嗯、这个羊肉二十块钱一碗，如果吃米线再想吃点羊肉的话，那你一定要来一份。这边炸的是洋芋，啊，这样子炸好之后呢，再拌着佐料吃。是我们云南街边最常见的小吃，便宜，分量又大。这位大叔在卖的是棉花糖，让我们来看看他制作棉花糖的过程，基本上一分钟就可以做一个。嗯最后，我们来看看水果区。这边卖水果的呢，基本上都标有价格啊，我们可以在试吃后再决定购买。大家看看这个价格怎么样？是比你们当地的贵还是便宜？欢迎在留言区讨论。
。好了，这次的感激就分享到这，欢迎大家点赞订阅，我们下期再见，拜拜。